今日は静かで贅沢なひとときをお届けしたいと思います私が今いるのは隠れ家のような邸宅ホテル南フランスのプロヴァンス地方アルルに来ましたお部屋の窓を開けるとに鮮やかな緑の中には糸杉がすっくりと伸びているのがいかにも南フランスならではの風景です2年ほど前の動画でもお送りしましたがアルルはローマ時代の遺跡が残る町ゴッホが暮らしたくさんの名作が生まれた町でもあります。旧市街はゆっくりと街歩きがしたい穏やかな街並みその一角にあるこちらが今日のホテルホテルパティキュリエという名前のホテルです扉の造作がアーティスティックですマシーの扉の内側に入るなりジャスミンの香りに包まれましたホテルパティキュリエというと邸宅建築そのものを指す言葉ですがそれがホテルの名前になっていますアルルの旧市街石畳の路地から一歩中に入るとこんな世界が広がっていたのですね白いバラが咲いている中にはその奥にはプールもありましたこれはプラタナスの木でしょうか木漏れ日がテーブルに美しい影を作っていますここでも壁一面のジャスミンが花盛り動画ではこの香りをお届けできないのが残念ですがこの水音は聞こえますかこちらはバーカウンターリンゴのタルトやチョコレートケーキパリの老舗アンジェリーナのチョコレートドリンクもありますねこの建物を少し調べてみましたら19世紀のブルジョア貴族の館だったようですそれが2000年代にホテルになったようですもともとはバロン・デュ・シャトローズシャルトルーズ男爵の館男爵の称号はナポレオンから与えられたものでその方アルルの市長も務めた人物だったのだとかアルルには歴史的建造物がたくさん残っていますがその修復保全に力を尽くした人物だそうです歴史ある建物ですがとてもセンスよく改装されています螺旋階段の途中のコーナーこれはチャペルでしょうか本当に使われていたのかどうかは定かではありませんがなかなかユニークなデコレーションですよねこ
んなところに十字架があったりしますではお部屋に入ってみましょうこのホテルは今時のカードキーではなくてドアにちゃんと鍵穴がありましたがオフホワイトで統一されていますモダンな家具とアンティークのオブジェとミックスしたインテリアになっていましたの夏は光が強いのでこうして雨戸を閉めて室内の涼しさを保つようにしているんですよねこちらはバスルームバスマットもアメニティもエルメスのものが使われていましたふたたび下の階に降りてきましたバーとレセプションの間には暖炉のあるサロンがあります。そしてその並びには洒落たブティックもありました。とてもセンスの良い品ぞろえだと思いませんか。昔の台所だった名残なんでしょうかかつての洗い場や水道の蛇口もインテリアデコレーションのアクセントになっていたりしますそしてこちらが中庭ここで朝食もいただきましたテーブルに白いクロスがかけられて素敵でしょビフェスタイルで季節のフルーツが豊富なので嬉しくなりましたここからはちょっとおまけアルルでいただいた食事を少しご紹介しますねなんといっても季節のフルーツが本当に美味しかったんですが旧市街の2つのレストランいずれにも偶然なんでしょうかいちごといわしという料理がありましたペースト状になったイワシとイチゴを一緒にいただくという意外な組み合わせでしたけれどもなかなか美味しかったんですそしてこれは巨大なパエリアアルルから南に広がるカマルグ地方はお米の産地でもあるのですというわけでこんなダイナミックなお料理がいただけるわけですねこのマッたりとした旧市街の雰囲気私はまたまたこの街が好きになりました最後までご覧いただきましてありがとうございましたまた次回お会いしましょう。